Continuano senza soluzione di continuità le mostre promosse dallo spazio delle arti, la soffitta di colonnata di Sesto Fiorentino e noi puntualmente siamo presenti con la nostra truppa e puntualmente riferiamo ai nostri telespettatori con l'intento di informarli e soprattutto di stimolarli a venire a visitare le mostre promosse dal gruppo degli artisti che fanno capo a Francesco Mariani che è il referente oltre a essere il presidente del Circolo Arci che ha sede proprio qui a Colonnata nel palazzo che ospita all'ultimo piano lo spazio delle arti La Soffitta. Questa mattina, come sempre, le inaugurazioni sono rigorosamente di domenica mattina, eh, siamo presenti per l'inaugurazione della mostra della pittrice fiorentina Maria Rina Giorgi che eh, espone qui per la prima volta ma ha un lungo curriculum compendiato in un ricco catalogo che accompagna la mostra e che sarà in distribuzione gratuita da oggi fino al 30 giugno, giorno in cui la mostra chiuderà i battenti. Di questo evento hanno parlato diffusamente i quotidiani, come vedrete dalle immagini in insert che vi proporrà in questo momento il nostro regista Marco Frosini, ma lascio subito la parola a, a Francesco Mariani e a seguire alla signora Giorgi che poi verrà presentata dal critico d'arte Antonella Ortolani che oggi l'ha seguita qua allo spazio delle arti La Soffitta per presentare le opere al pubblico che sta man mano affluendo qua nella sede della Soffitta. Francesco Mariani. Sì, buongiorno a tutti. Eh, con Maria Rina Giorgi si conclude eh, il periodo che si accavalla de, dei nostri impegni artistici, devo dire, e a bilancio importantissimi. Quindi vorrei ringraziare senz'altro l'artista che ha veramente sposato un progetto innovativo per me, per tutto il gruppo e la signora Ortolani ci presenterà sicuramente eh, l'artista medesima. Io credo che la soffetta in 55 anni abbia fatto un percorso importantissimo, di alto livello e questo ci permette di avere un pubblico importante e artisti che hanno segnato veramente... Eh, che hanno lasciato un segno dentro di noi, sicuramente è il caso anche di Maria Rina Giorgi, la quale presenta circa credo, 55 opere, se ben ricordo, e vastissime queste opere perché abbracciano un ultimo periodo ma vanno dalla grafica agli oli e alle sculture. Non è il compito mio dire questo ma io invito tutti a partecipare a questo evento, spero stamani mattina arrivino tanti, ricordo l'orario che è importante per la galleria che il lunedì è chiuso, poi la galleria è aperta sempre tutti i giorni e feriali dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ricordiamo che l'ingresso è libero e quindi non occorre essere soci del gruppo delle arti e che la mostra sarà aperta dall'11 al 30 giugno. Passo subito alla signora Ortolani il microfono per la presentazione critica della mostra e poi ovviamente eh, a seguire la protezione e concluderemo come sempre con l'intervento dell'assessore alla cultura del comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau. Sì, buongiorno, buongiorno. E, sono veramente, non è così, è un obbligo tutt'altro che formale dire che eh, sono molto orgogliosa e felice di, di, di questa esposizione in questo luogo perché appunto non, non sono io a dirlo ma è, ha una è, un, è una storia che appunto e questa mostra noi l'abbiamo concepita, io Maria Rina in primo luogo e io che l'ho seguita proprio per questo posto, quindi insomma è proprio una situazione che, come dire, che ci rende molto, molto felici. Maria Rina Giorgi è un'artista un appartata, diciamo, così un po' fuori da, dai circuiti anche per scelta, una grande lavoratrice, una grande sperimentatrice, appunto come diceva prima Mariani, qui possiamo vedere una serie di, di come dire, non, non esaustiva ma rappresentativa del lavoro degli ultimi tre anni che danno conto non solo della pittura che è diciamo, il suo amore più grande ma anche di altre tecniche, altre sue sapienze e anche invenzioni perché abbiamo qui delle sculture che non le chiamerei così, non le chiamiamo figure, sono figure di carta, non è cartapesta, è un'invenzione sua 
che come dire, ehm, danno conto di un aspetto che chi conosce Maria Rina Giorgi sa che le appartiene anche, cioè lo sguardo come dire, graffiante, ironico. Nella pittura qui abbiamo eh, diciamo, gli esempi delle ultime ricerche di Maria Rina Giorgi che seguono il suo so percorso consueto ma con una specifica che è questa della, come dire, di una sorta di commistione, commistione tra quelli che sono i linguaggi che lei ha appreso da suoi maestri eh, che sono diversissimi, cioè insomma non sto qui a ricordare diciamo, la battaglia tra astrattisti e figurativi, ma eh, Maria Rina Giorgi ha avuto la possibilità di, come dire, di, di nutrirsi di maestri che le hanno dato le armi per ognuno di questo percorso e lei l'ha interpretato in maniera personalissima e con un linguaggio che non trova frattura ma continuità e che potete vedere da voi quanto comunque il dato reale che pur è sempre presente via via lei riesce a trasfigurarlo sempre cioè mai perdendo il contatto con la realtà e con la materia. Grazie alla signora Antonella Ortolani della quale troverete nel catalogo anche un approfondimento critico che sarà utilissimo per i visitatori che verranno da oggi fino al 30 giugno a visitare la mostra. Eh, signora Maria Rina, la signora Antonella ha citato i suoi maestri non ha fatto i nomi ma due credo si debbano eh, citare perché chi verrà a visitare la mostra troverà alcune, mh, alcuni riferimenti importanti a due maestri che sono stati Vinicio Berti e Silvio Loffredo, eh, l'irriverenza di Vinicio Berti qui c'è tutta, il segno, la ricerca del segno, la profondità e, e anche l'ironia leggera di Silvio Loffredo. Sì, sì io eh, continuo a essere grata a questi maestri che hai avuto l'Accademia eh, delle Belle Arti di Firenze. Sì, loro, eh, ho avuto la fortuna di frequentare l'Accademia di Belle Arti di Firenze ormai tanti anni fa e che ciascuno ha, a, a suo modo con il tratto personale caratteriale oltre che artistico hanno passato, mi hanno passato delle cose e eh, poi eh, ovviamente in tanti anni c'è stata una riflessione mia, una rielaborazione e eh, quello che io sostengo sempre, a cui io tengo molto, questo pensiero che l'arte non contiene progresso, cioè non è nel concetto dell'arte il progresso come miglioramento, è un percorso e la mia mi fregio di questa autodefinizione, la mia vita artistica è eh, costituita da questo percorso di ricerca, di curiosità, di eh, continua critica, autocritica anche e di visione eh, sempre diversa del, del, del mondo no, ma del mondo che poi io ritrovo eh, sulla, sulle tavole, sulle tele, nella, nella carta di queste figure, ecco, mh, sento che mi rappresentano. In, in buona misura. Eh, non vorrei dimenticare perché mh, un altro maestro che ho frequentato però fuori dall'Accademia presso il suo studio è stato Natale Filannino, mh, maestro un pochino dimenticato a mio parere. Lui purtroppo. forse c'è l'impronta del colore, lui era sì, molto mediterraneo. Molto quello. mediterraneo, forse per certi versi anche del segno qualcosa è rimasto. Sì. E, e comunque in un momento storico parlo degli anni 70, dei primissimi anni 70 in cui lei sa bene che fra l'altro anche Firenze era un bel crogiolo no? di, di inventiva e di creatività. Eccoci qua di nuovo alla soffitta a inaugurare una mostra questa volta con Maria Rina Giorgi che appunto inaugura una mostra che sarà presente qua alla soffitta di Colonnata per tutto il mese di giugno. È una mostra stupenda che mette insieme grafica e pittura eh, che mh, è stata allestita direi in maniera unica e quindi invito tutti quanti a, a venirla a visitare negli orari di apertura. La soffitta si, si conferma uno spazio dedito al, alle arti e quindi si mette sempre a disposizione per gli artisti del territorio e questo ci fa a noi dell'amministrazione essere veramente felici e contenti di avere uno spazio unico, direi in città metropolitana ma anche in regione, così bello, così aperto e così vivo.